ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் விக்னேஷ் நாம் பின்னாஷன் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃப்ரீ டெஸ்ட் ரைஸ் அதை நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் என்ன சிலபஸ்னா எத்திக்ஸ் அறவையிலும் பண்பாடும் அதை நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா சரி இந்த சிலபஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் நம்பர் எயிட்டில் தமிழ்நாடு கல்ச்சர் தமிழ்நாடு கலாச்சாரம் அதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் டூ டூ ஏ ஃபோர் வர வர எல்லா டிஎன்பிசிக்கும் கண்டிப்பாக உள்ளே கேட்பாங்க ஸோ எல்லோரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இது வரைக்கும் அப்லோட் பண்ண டெஸ்ட்லாம் பார்க்கலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கும் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சிலபஸ் கொடுத்து நம்ம வைக்க மாட்டேன் ரேண்டமாக தான் இருக்கும் ஓகேவா சரி பார்க்கலாமா அடுத்தது முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் இந்த டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கொஷின்ஸ் எல்லாமே தமிழில் மட்டும் தான் இருக்க போகுது ஏன் தமிழில் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா எத்திக்ஸு தமிழில் மட்டும் படித்தா போதும் இங்கிலீஷ் படிக்க வேணாம் நான் சொல்லியிருப்பேன் அதுக்கான காரணம் தெரியல அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கம்பெனில் லிங்க் இருக்கும் கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் டெஸ்ட் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகேவா எத்திக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் படித்தது பெட்டரானது தான் டைம் வந்து சேவ் பண்ண முடியும் அதுக்காக தமிழில் மட்டும் கொடுக்க போகிறேன் அதுக்கான காரணம் பார்க்கல அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கம்பெனில் லிங்க் இருக்கும் கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் வந்து போயிருக்கா பாருங்கள் ஓகேவா சரி பார்க்கலாமா சரி வழக்கம் போல் கொஷின் ஃபுல்லாக நான் படிச்சிடுறேன் அதுக்கெலாம் ஆன்சர் நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா சரி பார்க்கலாம் சோர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்கு ஃபஸ்ட் வால்யூம் லெவன்த்து நியூ புக்கு ஃபஸ்ட் வால்யூம் எடுத்துருக்கேன் அறவேலும் பண்பாடு ஓகேவா சரி கொஷின் பார்க்கலாமா சரி கொஷின் நோட் பண்ணிக்குவோங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒழுக்கத்தை கடைபிடித்து மேன்மை பெற்றிருந்தனர் என்பதை டேஷ் வாயிலாக அறியலாம் ஓகேவா தமிழ் வரவே வராது அப்படின்னா கற்றுக்கோங்க டைம் சேவ் பண்ணால் இதுதான் பெட்டராக இருக்கும் திரும்ப நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஒழுக்கத்தை கடைபிடித்து மேன்மை பெற்றிருந்தனர் என்பதை டேஷ் வாயிலாக அறியலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் சமுதாயத்தில் வாழ்கின்ற மக்களின் ஒருமித்த நடத்தைகளையும் எண்ணங்களையும் வெளிப்படுத்துவது டேஷ் ஆகும் திரும்ப படிக்கிறேன் சமுதாயத்தில் வாழ்கின்ற மக்களின் ஒருமித்த நடத்தைகளையும் எண்ணங்களையும் வெளிப்படுத்துவது டேஷ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் டேஷ் என்பது குறிப்பிட்ட ஒரு நிலப்பகுதியில் வாழும் மக்களின் வாழ்க்கை முறையாகும் டேஷ் என்பது குறிப்பிட்ட ஒரு நிலப்பகுதியில் வாழும் மக்களின் வாழ்க்கை முறையாகும் சரியா நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பண்பாடு என்பதற்கு டேஷ் என்பது பொருள் பண்பாடு தான் என்ன அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க அடுத்தது பண்பாடு என்ற சொல்லை தமிழில் முதல் முதல் அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க பண்பாடு என்ற வார்த்தையை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் வந்து பிறகு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க அடுத்தது உழவன் பயிர் செழிக்க நிலத்தை பயன்படுத்துதல் போல மனித வாழ்வு செழிக்க டேஷ் மனத்தை செம்மைப்படுத்த வேண்டும் செம்மைப்படுத்த அப்படின்னா என்ரிச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ஓகேவா ஸோ உழவன் பயிர் செழிக்க நிலத்தை பயன்படுத்துவது போல் மனித வாழ்வு செழிக்க டேஷ் மனத்தை செம்மைப்படுத்த வேண்டும் சரியா சரி அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பாருங்கள் உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் மேற்றே என்கிறது தொல்காப்பியம் இங்கு உயர்ந்தோர் என்பது டேஷ் குறிக்கிறது இதான் வந்து கொஸ்டின் ஏரியாவே என்ன அப்படி போயினாக்கா உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் மேற்றே யார் சொன்னால் கேட்டாங்க தொல்காப்பியம் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அதில் மீனிங் என்ன அந்த மாதிரி நான் கேட்டிருக்கேன் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பண் பெணப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல் என்று எந்த நூலில் குறிப்பிடுகிறது பண் பெணப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல் என்று எந்த நூலில் குறிப்பிடுகிறது சரி நெக்ஸ்ட் இவ் உலகம் பண்புடையவர்களால் மட்டுமே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை பண்பு உடையார் பட்டுண்டு உலகம் என்று யார் கூறுகிறார் கீழே அதாவது என்னாக்கா இந்த உலகம் வந்து பின்னா பண்பு யாருக்கு இருக்கோ கைண்ட்னஸ் யாருக்கு இருக்கோ அவங்கள வச்சு தான் உலகம் ரனாயிட்டு இருக்கு ஸோ பண்பு உடையார் பட்டுண்டு உலகம் அப்படின்னு யார் வந்து சொன்னாங்க அந்த மாதிரி கேட்டிருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் மனிதனின் பண்பாட்டை வெளிப்படுத்தும் காரணிகளாக எவை திகழ்கின்றன ஓகேவா ஸோ மனிதனோட பண்பாட்டு சொல்லுங்கள் எந்த நம்ம இருக்கா அப்ஜெக்டிஸாக இருக்குது அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க லெவன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் இது உங்களுக்கு நான் ஒரு ஹோம்ஒர்க் நான் என்னென்ன சொல்கிறேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் தொல்காப்பிய எந்த அதிகாரம் பழந்தமிழரின் அகப்புற வாழ்க்கை முறைகளை பற்றி கூறுகிறது தொல்காப்பிய எந்த அதிகாரம் பழந்தமிழரின் அகப்புற வாழ்க்கை பற்றி கூறுகிறது நெக்ஸ்ட் யாரும் மூரே யாவரும் கேளிர் என்ற உயரிய தத்துவத்தை உலகிற்கு எடுத்துக்கூறிய பெருமை யாரே சாரும் யாதும் மூரே யாவரும் கேளிர் இந்த வார்த்தையை வந்து யார் சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்ம சேனல் லோகலே மாதிரி இதை வந்து போட்டுருவேன் பாருங்கள் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் எந்த பாடல் பாண்டியர்களின் தலைநகரமாக மதுரையின் சிறப்பையும் வையாற்றின் சிறப்பையும் வை அப்படின்னா வைகை சரிங்களா திருமால் முருகன் போன்ற தெய்வங்களையும் வழிபட முறைகளையும் பாடுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பத்து பாட்டில் 
இலக்கியங்கள் இங்கிலீஷை பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரேச்சர்ஸ் வேறு ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா இலக்கியங்கள் இங்கிலீஷை பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரேச்சர் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சமுதாயத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் அவங்கள பற்றி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா என்ன ஆன்சர் அப்படி போயினாக்கா பண்பாடு என்ன ஆன்சர் பண்பாடு ஓகேவா பண்பாடு அப்படின்னா கல்ச்சர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா சொசைட்டியில் வாழ்கிற மக்கள் எதை பேஸ் பண்ணி இருப்பாங்க அதான் கொஸ்டின் ஏரியா சொசைட்டியில் மக்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா எதை பேச இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா பண்பாடு கல்ச்சரை பேஸ் பண்ணி இருப்பாங்க ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பர்டிகுலர் லேண்டில் ஒரு நிலப்பகுதியில் ஓகேவா பர்டிகுலர் லேண்டில் வந்து வாழ்கிறாங்க மக்கள் எதை பேஸ் பண்ணி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ பண்பாடு அதாவது இதுக்கும் அதை மாதிரி ஆன்சர் ஓகே பண்பாடு தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்சர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு ஓகேவா சரி பண்பாடு தான் என்ன ஓகேவா அப்படின்னா பண்பாடு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா ஸோ பண்பாடு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இன்னொன்று பார்த்தா அப்படின்னா பண்பாடு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஓகேங்களா சரி என்ன அர்த்தம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பண்பாடு அப்படின்ற ஒரு ரூட்டில் தான் அப்படின்னா பண்பாடு வந்திருக்கும் ஓகேவா சரி இந்த பண்பாடு அப்படின்னு போயினாக்கா சிவலைஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா பண்பாடு அப்படின்னு போயினாக்கா சிவலைஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா அதாவது இங்கிலீஷில் பண்பாடு அப்படின்னு இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிவலைஸ் ஓகேங்களா சரி ஆன்சர் என்ன அப்படி போயினாக்கா செம்மை படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னது செம்மை படுத்துதல் கீழே வார்த்தை அப்படியே எழுதிக்கோங்க செம்மை பா டு இத் து தல் செம்மை படுத்துதல் அப்படின்னா என்ரிச்மெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யாரை சொன்னாங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா டி கே சிதம்பரநாதனார் டி கே சிதம்பரநாதனார் சரியா சரி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உழவன் ஒரு ஃபார்மர் இருக்கார் ஃபார்மர் பார்த்திங்க அப்படின்னு போயினாக்கா பயிர் சரிக்கணும் கிராப்ஸ் நல்லா வளரணும் அப்படின்னு போயினாக்கா லேண்டை வந்து சரி பண்ணுவார் அதே மாதிரி நம்ம மக்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப சிம்பிள் எண்ணம் போல் வாழ்க்கை வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகேலா நம்ம எண்ணம் சரியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம எல்லாமே சரியாக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எண்ணம் போல் வாழ்க்கை நம்ம தாட்ஸ் சரியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வாழ்க்கையும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா சரி இங்கிலீஷில் இதான் மீனிங் இருக்கலாம் இல்லாமலும் போகலாம் அதான் தமிழில் படிக்க சொல்கிறது ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் மென்று யார் சொல்லியிருக்கா தொல்காப்பின்னு சொல்லியிருக்காங்க உயர்ந்தோர் அப்படின்னு போயிருக்காங்க கிரேட் பீப்புள் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா உயர்ந்தோர் அப்படின்னா கிரேட் பீப்புள் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அது சிறந்த மனிதர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து பாருங்க பண்பட பாடு அறிந்து எதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கலித்தொகையில் சொல்லியிருக்காங்க எதை சொல்லியிருக்காங்க கலித்தொகை ஓகேலா ஸோ க லி இத் ஓகேலா கலித்தொகையில் வந்து பின்னாக்கா சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா எல்லாமே லெவன்த் புக்கில் இருக்குது நான் புதுசாக தான் கொடுக்கல அதை பார்த்தா நான் வந்து சொல்கிறேன் சரிங்களா சரி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா யார் சொல்லியிருக்காங்க பண்பு இருந்தால் மட்டும் தான் உலக ரெண்டாவது யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு ஓகேவா அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பண்பு உடையார் பட்டுண்டு உலகம் பண்பு உடையார் பட்டுண்டு உலகம் அது இன்றல் மண்புக்கு மாய்வது மண் நோட் பண்ணிக்கோங்க பண்பு உடையார் பட்டுண்டு உலகம் அது இன்றேல் மண்புக்கு மாய்வது மண் இதான் வந்து குரல் ஓகேங்களா அதான் சொல்லியிருக்காரு இந்த திருவள்ளுவர் சரிங்களா சரி நெக்ஸ்ட்டு மனிதனின் பண்பாட்டை வெளிப்படுத்துவது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நீங்க இருக்கீங்க ஓகேங்களா இப்போ உங்களை பற்றி சொல்கிறேன் என்ன சொல்லுவாங்க இந்த பையன் வந்து பின்னா தமிழ் பேசுவான் இந்த பையன் வந்து பின்னாக்கா ட்ரெஸ் மாதிரி போடாமல் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அப்போது நம்ம பேசுகிற மொழி நம்ம பேசுகிற உணவு உடை அதான் அதில் ஃபுட்டு ட்ரெஸ்ஸு நம்ம லாங்குவேஜ் நம்ம வாழ்கிற முறை இதான் போயினாக்கா நம்மளோட நம்மளோட முக்கிய காரணமாக அந்த மாதிரி அமையுது சரிங்களா இப்போ நம்ம சொல்லும் பார்த்திங்களா கொண்ட வச்சுருந்தால் சிங்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெள்ளையாக இருந்தால் சைனாக்காரா அப்படின்னு சொல்லுவோம் மூக்கு சப்பையாக இருந்தால் ஜப்பான்காரா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஐடென்டிட்டி வச்சு நம்ம பேச சொல்கிற மாதிரி அதுமாதிரி சொல்கிறாங்க என்ன அப்படி போயினாக்கா நம்ம பேசுகிற மொழி நம்ம சாப்பிட்ற உணவு உடை எல்லாம் போயினாக்கா நம்ம பண்பாடு வந்து போயினாக்கா வெளிப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் நம்பர் லெவன்த்து வெயிட் பண்ணுங்கள் தொல்காப்பியம் எந்த அதிகாரம் சொல்கிறாங்க அப்படி போயினாக்கா பொருள் அதிகாரம் எந்த அதிகாரம் பொருள் அதிகாரம் அதான் போயினாக்கா சொல்லியிருக்காங்க ஓகே பொருள் அதிகாரம் பார்த்திங்கன்னா அகப்புற வாழ்க்கை அகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா உள்ளே வீட்டுக்குள்ளே வாழ்கிறது புறம் அப்படின்னா வெளியே போய் வாழ்கிறது அவ்வளோதான் புறம் வந்து வெளியே மட்டும் தான் பார்க்கும் அப்படி நான் போச்சு வெளியே சரிங்களா அகப்புற வாழ்க்கை ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட்டு யாதும் ஊர் யாவரும் கேளீர் திரும்ப யார் சொல்லியிருப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புலவராக்கிய கனியன் பூங்குன்றனார் யார் கனியன் பூங்குன்றனார் சரிங்களா ஸோ கனியன் க நி ஏன் கனியன் பூங்குன்றனார் கீழா ஸோ கனியன் எந்த வார்த்தை வந்து சொல்லிப்பேனாக்கா அவர் கனியம் பார்ப்பார் அவர் கனியம் க நீ ஏ
சரி இதுக்கெல்லாம் உட்காந்துக்கிட்டு விளக்கம் ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க டைம் வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும் அந்த அளவு எக்ஸாமில் கேட்க போகிறது கிடையாது சரிங்களா உங்களுக்கு தேவை பார்த்தீங்கன்னா மார்க் வந்து தேவை தான் நம்ம புரிஞ்சு படிக்கணும் செகண்டரி ஒன் தான் சரிங்களா ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா சில பேர் தமிழ் வராமே இருக்கலாம் தமிழ் படிச்சிருக்க மாட்டாங்க மேபி இன்னும் ஒரு ஆங்கில வண்டியாக இருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கலாம் ஸோ என்ன பண்ணுங்க தமிழ் வரவே இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி படிச்சு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப போட்டு அனலைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் நீங்கள் படிக்க முடியாமல் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ டென்ஷன் ஆகாமல் பொறுமையாக படிச்சா கண்டிப்பாக வந்து கிளியராக வந்துருக்கும் இந்த மாதிரி டெஸ்ட் ஓகே அப்படின்னா நான் கடுரி பண்ணுறேன் ஓகேல கமெண்ட்டை சொல்லுங்க சரிங்களா சரி லெவன்த் கொஸ்டின் வரலாம் என்ன அடிப்பேனாக்கா டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக்கோட பிடிஎஃப் நான் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா அது லெவன்த் வால்யூமன் கொடுத்துருக்கேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் யூனிட்ல செகண்ட் பேஜில் ஃபஸ்ட் யூனிட் செகண்ட் பேஜ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் கலாம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டேபிள் கலாம் நீங்கள் வந்து படிக்கணும் அது வந்து பெருசாக வந்துருக்கும் அது ஃபுல்லாக நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக பாசிபிள் இருக்குது ஓகேவா லெவன்த் நியூ புக்கு வால்யூம் ஒன் புக்கு எத்திக்ஸு அறிவியலும் பண்பாடும் செகண்ட் பேஜில் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் பொறுமையாக சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஓகே டெஸ்ட் நான் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் டெஸ்ட் ஓகேனா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நான் ஃபுல்லாக நான் வந்து போடுறேன் கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க